இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய ஜபத்தை அதிகமாய் நாடுகிறோம் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை அழுத்தினால் எங்களுடைய எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் உங்களுக்கு தங்கு தடையின்றி உங்களுக்கு அது வந்து சேரும் எங்கள் நோக்கமே இந்த செய்தி அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஊழியர்கள் மற்றவர்களுக்கு இதை போதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் தந்த வெளிச்சத்தை கற்றுக்கொண்ட தேவன் பாடங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் இந்த நாளின் செய்தி மார்க்கு சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓரா வசனம் மார்க்கு சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓரா வசனம் இந்த வசனம் எப்படி சொல்கிறது ஏசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சுத்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் திரும்ப படிக்கிறேன் அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்துல வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு நமக்கு சுத்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் ஏசு மனதுரையை கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சுத்தம் உண்டு சுத்தமாக என்றார் இந்த நாளிலே அன்பான கத்தோட பிள்ளைகளே இந்த செய்தியின் தலைப்பு ஏசுவின் தொடுதல் ஆண்டவர் ஒரு மனையை தொடும் போது அவனுக்குள் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் எந்த மனிதனை தொடுகிறாரோ ஆழ்தத்துவம் மாறுகிறது சுபாவங்கள் மாறுகிறது அவனுடைய அடிப்படை காரியங்களே மாறுகிறது அன்பானவர்களே உங்களையும் என்னையும் ஒரு காலத்துல ஆண்டவர் தொட்டார் உங்களோடு பேசுகிற என்னை என்னுடைய வாலிப பிராயத்துல என்னுடைய பதினேழாவது வயதுல ஏசு என்னை தொட்டார் அவருடைய தொடுதல் என் வாழ்க்கையை மாற்றிற்று எண்ணங்களை மாற்றிற்று சுபாவங்களை மாற்றிற்று என் வாழ்க்கையின் பாதையை மாற்றிற்று என் வாழ்க்கையின் பயணங்களை மாற்றிற்று குறி குறிக்கோள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையிலே ஒரு குறிக்கோளை தந்தது அர்த்தமற்ற வாழ்க்கையிலே அர்த்தத்தை தந்தது இதுவரைக்கும் நான் எனது என்னுடைய நிலை மாறி அன்பானவர்களே அதாவது ஆத்துமாக்கள் ஜனங்கள் அதாவது மற்றவர்கள் என்கிற ஒரு மேலான சிந்தையை எனக்குள்ளே தந்தது உன்னுடைய விளைவுதான் இந்த நாளில தாய் தகப்பனற்ற ஏறக்குறைய ஒரு இரண்டாயிரம் பிள்ளைகளை வளர்த்த ஆளாக்க ஆண்டவர் கிருமை கொடுத்தார் முதலாவது என் நோக்கம் என் சித்தம் என் வாழ்வு நான் எனது என்னுடைய இந்த நிலைகள் மாறி அதாவது பவுலடியான் சொன்னது போல அத சுய சித்தம் மாறி தேவ சித்தம் செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எந்த சவுல் ஜனங்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினானோ அந்த சவுலை இயேசு ஆண்டு ஒரு நாளை தொட்டார் அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இதுவரையும் சுயசித்தம் செய்த மனிதன் அவன் சொன்னான் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல தேவனே நான் என்ன செய்ய நீ சித்தமா இருக்கிறீர் உண்மையான ரட்சிப்பு என்னவென்றால் அன்பானவர்களே சபை மாற்றம் அல்ல பெயர் மாற்றம் அல்ல உடை மாற்றம் அல்ல சுய சித்தத்தை விட்டு தேவ சித்தம் செய்வது the will of god will of man became a will of god self will became god's will என்றைக்கு சுய சித்தத்தை விட்டு தேவ சித்தம் செய்கிறோமோ அதுதான் ரட்சிப்பு தேவனுடைய தொடுதல் சுயத்தை மையமாய் கொண்ட வாழ்க்கையை மாற்றி கிறிஸ்துவை மையமாய் கொண்ட வாழ்க்கையை தருகிறது இன்றைக்கு அனைவரும் வாழ்க்கையில சுய மையத்தில் இருக்கிறது கிறிஸ்து வடிவில் இருக்கிறார் ஆனால் என்றைக்கு இயேசு தொடுகிறாரோ என்றைக்கு ஆண்டவர் வாழ்க்கையை தொடுகிறாரோ அன்றைக்கு அன்பானவர்களே அவர் மையத்துல வந்து விடுகிறார் சுயம் விளிம்பிலே சென்று விடுகிறது நாளில அது விளக்குகிற ஒரு செய்தித்தான் மார்க்கு சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓரா வசனம் யார் இந்த மனிதன் இவனை குறித்து அதாவது நம்ம எல்லாரும் தெரிந்தது இஸ் அ ஹோப்லெஸ் மேன் அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ் மேன் உதவியற்றவன் நம்பிக்கையற்றவன் சொந்த உறவுகளால் சொந்த குடும்பத்தால் அவன் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் 
by the society avanukku endru edirgalam illai avanukku endru vaalkai illai vaalkaye oru kelvi kuri avan piravileye ipdi pirandana illai idaiyile ipdi aanana theriyadhu aanal eppadi aanalum sondha kudumbathale sondha thai thagappanale purakkanikkapattavan அன்பு கூற ஆட்கள் இல்லை அவனை அரவணைக்க ஆட்கள் இல்லை அவனுக்கு ஆதல் சொல்ல ஆட்கள் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒருவனை ஒரு நாளிலே இயேசு கண்டார் வேதம் சொல்கிறது அப்பொழுது ஒரு குஷ்டரோகி ஒருவன் அவரிடத்துல வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு அன்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே இது இன்றைக்கு தீண்டத்தகாத தூரமாய் விலகி ஓடுகிற ஒரு வியாதியாக அன்றைக்கும் இருந்தது இன்றைக்கும் இருந்தது இந்த காலகட்டத்துல நாம் வசிக்கிற இந்த காலகட்டத்துல அரசாங்கம் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை என்னவென்றால் விலகியிரு தனித்திரு அன்பானே அப்படியானால் அந்த நாட்களிலே இதுதான் மக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது விலகியிரு அவளை தொடாதே அவளை தீண்டாதே அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுக்கு ஆலயத்திற்குள் வருவதற்கு அனுமதி இல்லை சொந்த குடும்பங்களிலே உறவு பாராட்ட அவளுக்கு அந்த விதமான உரிமை இல்லை சோ உரிமை இல்லாதவர்கள் உறவுகள் இல்லாதவர்கள் தூக்கி எறியப்பட்டவர்கள் அன்புக்காக இயங்கினவர்கள் ஆனால் அன்பு கூற ஆட்கள் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒருவனை வேதம் சொல்கிறது ஏசு மனதுரையை நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்பாக ஒரு ஒரு புஸ்தகத்துல ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி பதிலை வாசித்தேன் அந்த கேள்வி பதில ஒரு கேட்டிருக்கிறார் மனிதன் எப்போது தெய்வமாகிறான் அந்த கேள்விக்கு அந்த ஆசிரியர் பதில் சொல்லுகிறார் அதாவது இது நடந்த ஒரு சம்பவம் அதாவது காலம் சென்ற மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு குரு ஒரு குஷ்டரோகியை தொட்டு அவன் அணைத்துக் கொண்டாராம் அந்த ஆசிரியர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது அந்த தலைவர் தெய்வமாகிறார் யோசித்து பாருங்கள் அன்பாவிலே அது எப்படி வேண்டாம் செய்யப்படலாம் விளம்பரங்களுக்காகவோ ஏதோ ஒன்று செய்ய புகழுக்காக செய்யப்படலாம் ஆனால் அன்பானுலே ஒரு மனிதன் எப்படி தெய்வமாகிறான் தீண்டப்படாத ஒருவனை தன் பக்கம் அதாவது அணைக்கும் போது அரவணைக்கும் போது அன்பு கூறும் போது அவனோடு ஆதரவாய் பேசும் போது நான் இல்லை நான் சொல்ல விரும்புகிற முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டார் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நான் செய்து என்னவென்றால் அதாவது த ரிவீலிங் டச் கிறிஸ்துவின் தொடுதல் என்ன செய்யும் நம்பர் ஒன் அதாவது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் அன்பானவளே இட் ரிவீல்ஸ் இஸ் சிம்பத்தி அவருடைய மனதுருக்கத்தை உங்களுக்கும் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறது யோசித்து பாருங்கள் அவருக்கு பின்னாகே திரளான கூட்டங்கள் இந்த மனிதனாலே அவருக்கு எந்த பயணம் இல்லை ஆனால் அன்பானவளே கேட்பாரற்றவனாய் நாதியற்றவனாய் உதவியற்றவனாய் திரும்ப சொல்லுகிறேன் the touch of christ reveals his sympathy avudaiya manadurukkatte velippaduthugirathu thirumarai muluvumage yesu thiralana janangalai kandu manaduruginar avar yaar avar yaar endral manadurukkamulla andavar unakkage parudavithu onrayum oruvarum unakku seiya priyam illada bodu unai theedi vande unmel manadurugira or andavar indha vaarthai vedam muluvum adikadi sollapadirukirathu naangu suvisheshangalileyum அதாவது பழைய பாட்டிலேயும் இசைக்கல் பதினாறாம் அதிகாரத்திலேயும் இந்த வாக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் உண்மையில் மனதுருகிறவர் உன் இல்லாமையை பார்த்து உன் வெறுமையை பார்த்து உன் வேதனையை பார்த்து இந்த உலகம் இல்லாமையும் வெறுமைகளையும் வியாதியையும் பார்த்து பரிகசிக்கிற உலகம் நமக்கு தெரிந்த ஒரு பாடல் கடனாளியாய் நான் இருந்தால் என் கடன்களை சொல்லி சொல்லி சாகடிப்பார்கள் நோயாளியாய் நான் இருந்தால் என் நோய்களையே சொல்லி சொல்லி என் நோகடிப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட உலகத்திலே என் தவறுகளை சொல்லி குற்றப்படுத்துகிற உலகத்திலே விழுந்து போனவனை கதறுகிற உலகத்திலே மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் அவர் தூக்கி எடுக்கிற ஒரு தெய்வம் அன்பாவிலே நீங்கள் மனிதர்களால் ஒடுக்கப்படும் போது உங்களை தூக்கி எடுக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையிலே சொன்னால் இவர் தான் உண்மையாகவே தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கிற ஒரு மாபெரும் தலைவர் இந்த வேதம் சொல்கிறது அவர் மனதுருகின் அந்த அவர் அவனை தொட்டார் அந்த தொடுதலே முதலாவது என்ன வெளிப்படுகிறது அவருடைய மனதுருக்க வெளிப்படுகிறது அன்பானவர்களே மனதுருக்கம் என்பது ஒரு வாயில் அல்ல மனதுருக்கம் என்பது ஒரு செயல்பாடு திரும்ப சொல்லுகிறேன் சிம்பத்தி ரிவீல் சம் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு மனதுருக்கமும் ஒரு வெளிப்பாட்டை தருகிறது நான் உங்கள் மேல் மனதுருகம் என்று சொன்னால் அதிலே ஒரு வெளிப்பாடு காட்ட வேண்டும் முகத்தில் வெளிப்பாடு அல்ல வாழ்க்கையின் வெளிப்பாடு என் செயல்களில் வெளிப்பாடு அதாவது இதுவரையும் தடுப்பு சுவராயிருந்த அந்த பிரமாணம் நியாய பிரமாணம் எல்லாவற்றையும் உடைத்து அடுத்த சொல்லுகிறது மனது உருகினார் 
God as a sympathy anbarude inda naalile en cheedi ketukondirukkira en anbu deva pillaye unalegal enakku theriyadu un sunnalegal enakku theriyadu nee kadandu pogura vedanayum nee kadandu pogura kanniyum theriyadu indha ulagathilukkulle anbarude yaaridathile paridhaapathirukkaga pogurobo veliyarangamaga avargal solluvargal paavam anal ullukkulle avalukku megapriya sandosham enendral avar avar nadithadellam adhavadhu nadandu vittadhu உங்களை பழி வாங்க வேண்டும் நீங்கள் துன்பப்பட வேண்டும் நீங்கள் பாடுபட வேண்டும் இது உள்ளூர எண்ணம் ஆனால் வெளியே உங்களுக்காக பரிதபிப்பது போல ஒரு பாவனை அளவிட்டால் ஒரு பரிதாபத்தின் குரல் ஒரு ஊச்சு கொட்டுவார்கள் ஆனால் உள்ளத்துக்குள்ளேயோ மகிழ்ந்து கழிகிற உலகம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உலகத்துக்குள்ளே சென்றால் பரிதாபம் கிடைக்கும் இயேசு விடத்திலே வந்தால் பரிகாரம் கிடைக்கும் என் அன்பு தெய்வக்குள்ளேயே உலகத்திலே சொல்லி சொல்லி நீ சோர்ந்து போயிருக்கலாம் பதில் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அன்பான தெய்வக்குள்ளேயே வசனம் சொல்கிறது அவன் இயேசு விடத்துல வந்து அவருக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு நாளிலே என் செய்தினுடைய முதல் கருத்து என்னவென்றால் come with all your problem before jesus unade prachanegalai avarukku munbagavai anbana pillaye avarkku ellam theriyum but still he wants to know from your lips unade udargal moolamaga un vaarthaigal moolamaga avar unade viruppathai kekkumbadi virumbugirar avar sonna avar vaarthai mudalavathu aarambathile sonne கிறிஸ்துவின் தொடுதல் எதை வெளிப்படுத்துகிறது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் மனதுருக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அன்பான தெய்வ பிள்ளையே சிம்பத்தி லீட்ஸ் இன்டு ஆக்ஷன் ஒரு அதாவது மனதுருக்கம் ஒரு செயல்பாட்டை காண்பிக்கிறது அது எப்படி வேண்டுமா இருக்கலாம் அன்பார்களே ஒருவர் ஒரு ஒருவர் மேல் மனதுரை என சொன்னார் அவர் மேல் அணைத்துக் கொள்வது அவர் மேல் தோல் மேல் கை போடுவது அன்பான வார்த்தைகளை பேசுவது அவருக்கு முடிந்த அளவுக்கு ஏதாயிரம் உதவி செய்வது இன்றைக்கு வார்த்தைகளால் பேசுகிற மக்கள் ஏராளம் ஆனால் வார்த்தைகளால் பேசுகிறவர்கள் வாழ்க்கையிலே எதையும் செயல்படுத்தவில்லை எனவேதான் திருமறை சொல்கிறது உங்கள் கிரிய இல்லாத உங்கள் விசுவாசம் செத்ததா இருக்கிறது இவருனை பார்த்து அதாவது நீ குளிர்காய் நீ பசியார் என்று சொன்னால் அவர் அது வார்த்தை அல்ல அழகான வார்த்தைகளை பேசலாம் அடுக்குமொழி வார்த்தைகளை சொல்லலாம் வாக்குறுதிகளை அள்ளி தெளிக்கலாம் ஆனால் என்றைக்கு அதை செயல்படுத்துகிறோமோ அன்றைக்குத்தான் நீங்களும் நானும் உண்மையான கத்தருடைய பிள்ளைகள் அதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய லட்சணங்கள் இந்த அநேகரை பார்க்கிறேன் அழகாய் ஜெபிக்கிறார்கள் அழகாய் பாடுகிறார்கள் அழகாய் விமர்சனம் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் வாழ்க்கையிலே செயல் என்பது சற்றும் கடுகளும் இல்லை எனவே தான் பக்தன் சொன்னார் இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு வாழ்க்கைக்கும் வார்த்தைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை gap between the christian talk and christian walk anmar dev pillaye vaarthai dhaan vaalkai vaarthai dhaan vaalkai vaalkai dhaan vaarthai or chinna kelvi itthana aandu kaalam sabaikku pogurile ore vaalkaiyile manadurukkam irukkalam andha manadurukkathai endraikkaiyum seyralave kaanbithirukkirgala aarambathile sonne solluvadhu ellarkkum sulabam aanal andha sonnadhai vaalkaiyile seyalpaduthuvadhu miga kadinam yesu solla சொல்லுகிற மட்டுமல்ல அதை செயல்படுத்துகிறவர் அவர் செய்தியை மட்டும் சொல்லவில்லை அவரே ஒரு செய்தியாய் மாறினார் புரிய நினைக்கிறேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களே நீங்கள் செய்தியாளராக இருக்க வேண்டாம் நீங்களே ஒரு செய்தியாயிருங்கள் இதுதான் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய ஆதங்கம் நான் செய்தியாளர் நான் இருக்க விரும்பவில்லை என்னை பார்க்கிறவர்கள் என் உடையை என் நடையை என் பேச்சை என் வாழ்க்கையின் அசைவுகளை பார்க்கிறவர்கள் எப்படியாகிலும் அவருக்குள்ளே ஒரு தாக்கம் ஏற்பட வேண்டும் அது எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவளுக்கு தெரிந்தால் போதும் இரண்டாவது அது பரலோகத்துக்கு வெளிப்பட்டால் போதும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அனைவரும் வாழ்க்கை ஒரு தாக்கத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அன்பாளுடைய அவருடைய நடை அவருடைய பேச்சு அவருடைய உடை அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய எளிமை அவருடைய சொல் அவருடைய செயல்கள் அநேக ஊழியர்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு தாக்கத்தை எனக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படியானால் என் வாழ்க்கை அனைவருக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய விருப்பம் என் ஜபம் அதுவே நோக்கம் அதனுடைய விளைவுதான் இந்த செய்தி திரும்ப சொல்லுகிறேன் 
reveals his sympathy avude todudal avude avude manadurukkathai velippaduthugirathu irakkathai velippaduthugirathu avude anbe velippaduthugirathu avude paasathai velippaduthugirathu unmel vaithirukkira nesathai velippaduthugirathu anba avude anbu gur aatkal illai indraikku yosithu paarungal oru kaalathile naam naam payana sonnavargal ungale vaayaaru pugandavargal ungale vaanalavi uyirthinavargal indraikku enge oru chinna prachane varumbodhu chinna poraattu varum उपलब्ध அன்பு வைத்தபடியே அன்பு வைக்கிற ஒரே ஒருவர் கர்த்தர் மனைவியின் அன்பு மறைந்தே போய்விடும் கணவனின் அன்பு கரைந்தே போய்விடும் பிள்ளையின் அன்பு அது அது பேர் இல்லாமல் போய்விடும் உலகத்தின் அன்பு ஓடி ஒளிந்திடும் ஆனால் யோவான் 13 ஒன்று சொல்கிறது அன்பு வைத்தபடியே அன்பு வைக்கிற ஒரே ஒருவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் தூதுதல் எதை தூதுதல் அவருடைய அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அன்பானுளே the the touch of christ will reveals his authority avudaiya adhigaram yaar iva vaanathilum bhoomiyilum sagal adhigarathai padaitha oru ver avar solugirar adhavadhu kaiyai neetti avanai thottu enakku sittham undu nee sittham aayiru idu ellarum solla mudiyadhu anbaarule maruthuvargal indraiki pugal petra megapriya thalavargal alavattal indha naatinudaiya prathamar indha naatinudaiya uyandha nilayil irukkira yaarum solla mudiyadhu avar sonnar நீ சுத்தமாக அப்படியானால் இதை சொல்வதற்கு ஒரு அதிகாரம் தேவை அன்பானுளே இயேசு அவர் என்றைக்கு உன்னை தொடுகிறாரோ அன்றை தொடும் போது உனக்குள் இருக்கிற வறுமை உனக்குள் இருக்கிற ஏழ்மை உனக்குள் இருக்கிற விட முடியாத பாவ பழக்க வழக்கங்கள் இத்தனையோ பேரை என்னுடைய சபையிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் பல ஆண்டுகளாக குடிக்க அடிமையா இருந்தவர்கள் அதாவது இப்படி சொல்லலாம் அதிலே பிறந்து அதிலே வாழ்ந்தவர்கள் அன்பாருடைய ஒரு கோப்பையே என் குடியிருப்பு அவருடைய வாழ்க்கையே அதுதான் ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்களை ஆண்டவர் இயேசு தொட்டார் அவருடைய வாழ்க்கையை மாறிற்று உங்களோடு பேசுகிற என்னை குறித்த ஒரு சிறிய சாட்சி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த தேவன் தொடும் போது அதுல ஒரு அதிகாரம் உண்டு ஒரு ஆளுகை உண்டு ஒரு அரசு ஆட்சி உண்டு எதெல்லாம் உன் வாழ்க்கையில உன்னை ஆட்டி படைக்கிறதோ எதெல்லாம் உன்னை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறதோ எதையெல்லாம் உன் வாழ்க்கையை இருக பிடித்து சிறைப்படுத்தி இருக்கிறதோ அதிலிருந்து உனக்கு ஒரு விடுதலை என்னை குறித்த ஒரு சாட்சியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் उन्न मोशी विषय आंदवर 
வெற்றியை தந்தார் இயேசுவின் தொடுதலிலே ஒரு அதிகாரம் உண்டு when Jesus touched there is an authority அதிலே அதிகாரம் உண்டு ஆளுகை உண்டு எதிரிருந்தெல்லாம் உனக்கு விடுதலை இல்லையோ எதிலெல்லாம் நீ கட்டப்பட்டிருக்கிறாயோ எதிலெல்லாம் நீ சிக்கி இருக்கிறாயோ இன்றைக்கும் சபைக்கு வருகிற அனைவருக்குள்ளே பலதமான அடிமைத்தனம் சில பேர் பக்தன் பாடின போல சினிமாவுக்கு அடிமை அதாவது இந்த பேஸ்புக் அடிமை சீரியலுக்கு அடிமை அனைவருக்கு பான்பராக்கு அடிமை பாக்கு அடிமை புகைகளுக்கு அடிமை ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதோ ஒரு அடிமைத்தனம் ஆனால் ஆண்டவர் தொடும் போது அந்த அதிகாரம் என்ன செய்யும் உன் வாழ்க்கையிலே எங்கெல்லாம் அசுத்தம் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் அதாவது உன் வாழ்க்கையிலே பிரிவினை இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் மாற்றம் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் வாழ்க்கையின் அந்தகாரம் இருக்கிறதோ எல்லா அந்தகாரத்திலிருந்து அசுத்தத்திலிருந்து அழுக்கிலிருந்து அறுவறுப்பிலிருந்து உன்னை தூக்கி எடுக்கிற ஒரு தெய்வம் அவர் சொன்னார் நீ சுத்தமாக யோசித்து பாருங்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் சுத்தம் இல்லாதவன் வஸ்திரம் சுத்தம் இல்லை அவனுடைய அவனுடைய தோற்றம் சுத்தம் இல்லை அவனுடைய ஒன்றுமே சுத்தம் இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நீ சுத்தமாக யூ கேன் கிளீன் அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் சுத்தமாக என்று சொன்னால் அன்பர்களே உன்னை சுத்தப்படுத்துகிற அவர் தான் எனவே அந்த தொடுதலிலே இரண்டாவது இருக்கிற அந்த அற்புதம் என்னவென்றால் the touch of christ will have an authority avarude thodudile or maaverum adhigaram unde or maaverum vallame unde adile anbanude un vaalkaiye or maatrathukulle avar kondu varugira moondra avan chalarumbugiren christuvin thodudile there is a rest avarude thodudile un vaalkaiye or amaidi idu varaikum puyal kaatru idu varaikum suravali idu varaikum amaidillada vaalkai avanuk avanuk avaneye avanukku pidikavillai anbanude sillargale பாருங்கள் நாம் மெலிந்து போகும் போது நம்முடைய உருவம் இலக்கரித்து போகும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு வியாதி நம்மை வாட்டும் போது நம்மையே நாம் பார்க்க விரும்புவதில்லை நம்முடைய முகத்தையே நாம் கண்ணாடியிலே பார்க்க விரும்புவதில்லை அப்படியானால் இவனையே இவன் பார்த்துக் கொள்ள விரும்பாத ஒருவன் அமைதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை குழப்பமான ஒரு வாழ்க்கை ஏன் எதற்கு எப்படி கடவுள் இங்கு இருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் தெய்வம் என்று ஒருவர் இருப்பாரானால் எனக்கு ஏன் இந்த நிலைமை நான் என்ன செய்தேன் அக்கிரமம் செய்தவன் நன்றாய் இருக்கிறான் நான் ஒரு தவறும் செய்யவில்லையே ஏன் எனக்கு இந்த பாடு ஏன் எனக்கு இந்த வியாதி ஏன் எனக்கு இந்த கண்ணீர் என்று ஓர் ஆயிரம் கேள்விகளை தனக்குள்ளே கேட்டிருப்பான் ஒருவேளை மக்களிடத்திலும் கேட்டிருப்பான் எங்குமே கிடைக்காத ஒரு பதில் கேட்டு கேட்டு அவன் சலித்து சோர்ந்து போயிருப்பான் ஆனால் ஏசு என்றைக்கு அவனை தொட்டாரோ there was a rest in his life avan maalkile or amaidi puyal kaatile or amaidi kudukkira deivam aandu sonnar varuthappattu baaran chavakkarale neengal inadathile vaarungal naan ungalukku ilaippaarulai tharuven anbaarule adu varaikkum avana kilaippaarul illai yosthu paarungal andha valiyarige pichai kelkkira or vaalkai andha andraale andha naalai thodangi andha naalai mudikkira or periya paadu chinna chinna thevikkum aduthavargalai nokki paarkkire kai yendugira ஒரு வாழ்க்கை அமைதல் இல்லை இழைப்பாறு இல்லை அவன் எங்கே தூங்கினார் எங்கே குளித்தான் தெரியாது எல்லாமே வழி அருகே ரெஸ்ட்லெஸ் லைஃப் ஆனால் ஏசு என்றைக்கு அவனை தொட்டாரோ ஏதும் சொல்கிறது அடுத்த வார்த்தை அவன் சொன்ன அவர் சொன்னபடியே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கி அவன் சுத்தமான யோசித்து பாருங்கள் அன்பாருடைய அவன் வாழ்க்கையில ஒரு மாபெரும் அதாவது இழைப்பாறுதல் இன்றைக்கு அந்த ரெஸ்ட் என்ற வார்த்தையுடைய பொருள் இதுதான் எல்லாரும் தவறாக அனைவர் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் வருத்தப்பட்டு பாலன்சு மக்கர்களே என்னிடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறு தருவேன் இழைப்பாறு என்பது அன்பாருடைய ஒரு பாயும் தலையணையும் அல்ல திரையிலே பாருங்கள் இழைப்பாறு என்ற வார்த்தை வார்த்தைக்கு இதுதான் அர்த்தம் நம்பர் ஒன் ஆர் இ எஸ் டி அர்த்தம் என்னவென்றால் சொல்லுகிறேன் உனக்கு தருகிறேன் உன் நீதி அழுக்கான கந்தை ஆனால் என் நீதியே உனக்கு தருகிறேன் என்றைக்கு இயேசு உனக்கு தொடுகிறாரோ அவருடைய நீதி உனக்குள்ளே அன்பாவுடைய பாய்ந்து செல்லுகிறது அவருடைய நீதி உனக்குள்ளே தங்கி தாபரிக்கிறது அவருடைய உண்மையும் 
நீதியும் உன்னை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்ன என்ற உண்மைபடியே உன்னை பாதுகாப்பேன் தற்காப்பேன் பயன்படுத்துவேன் உன்னை உயர்த்துவேன் இதான் அந்த அவர் உண்மை உள்ளவர் என் உண்மையின்படி என்னை பாதுகாப்பதில்லை என் உண்மையின்படி என்னை ஆஸ்வதிப்பதில்லை அவருடைய உண்மையின்படியும் அவருடைய உத்தமத்தின்படியும் அவருடைய கிருபின்படியுமே அதாவது என்றைக்கு தேவத்தொடுகிறாரோ அவருடைய நீதி உனக்கு சொந்தமாகும் என்றைக்கு தேவன் தொடுகிறாரோ அவருடைய உண்மை உனக்கு சொந்தமாகும் மூன்றாவது எஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் காட் அவருடைய பலனை உனக்கு தருகிறார் நேற்று வரையும் அன்பானுடைய யோசித்து பாருங்கள் அந்த கிருஷ்ணரோகி பலவீனமான ஒருவன் எண்ணங்களிலே பலவீனம் சரீரத்தில பலவீனம் வாழ்க்கையிலே பலவீனம் அவனுடைய உருவத்திலே பலவீனம் அடுத்த வாசலுகிறது அடுத்த வார்த்தை அவன் உடனே அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறது இப்படி அவர் சொன்ன உடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கி அவன் சுத்தமான ஒரு வேலை படித்துக் கொண்டே போகலாம் ஒரு பாடம் போல அல்லாவிட்டால் ஒரு கதை போல சார் யோசித்து பாருங்கள் இத்தனை நீண்டகால பிரச்சனை நீண்டகால நீண்டகாலமாக தீர்வே இல்லை தீர்வே இல்லாத உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு தீர்வை கொடுப்பது இயேசுவின் தொடுதல் அதாவது அன்சால் ப்ராப்ளம் தீர்க்கப்பட முடியாத உன்னுடைய பிரச்சனை அன்அன்சர் பிரேயர் பதில் பெறாத உன் ஜபங்களுக்கு எல்லாம் அன்பான தேவ பிள்ளையே அவருடைய தொடுதல் ஒரு மாபெரும் பதிலை தரும் அடுத்தபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்பது ட்ரூத் ஆஃப் காட் அவர் சத்தியத்தையும் அவருடைய உண்மையும் நீதியும் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் அன்பானவளே நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அல்ல என்னுடைய தாய் தகப்பன் அன்பானவளே பதிமூன்று ஆண்டுகள் கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே காரணத்தினாலே நான் வீட்டை விட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டேன் இந்த வேதங்கள் கொளுத்தப்பட்டது ஆனால் ஒன்று தெரியும் ஆண்டவர் இயேசு என்னை என்றைக்கு என்னை தொட்டாலோ சத்தியத்தை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இறையர் கல்லூரி அந்த வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை அன்பானவளே வேதாம பள்ளி வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை சொல்ல விஷயம் என்னவென்றால் தேவன் உங்களை தொடும் போது அவருடைய சத்தியத்தையும் அவருடைய நீதியும் அவருடைய உண்மையும் அவருடைய பலத்தையும் உங்களை குறிப்படுத்துவார் இதைத்தான் ரெஸ்ட் என்ற வார்த்தையுடைய பொருள் ஆர் இ எஸ் டி திரும்ப சொல்லுகிறேன் மனுஷரால் ஒடுக்கப்படும் போது நீ அவர்களை பார்த்து திடப்பட கடவே யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் சொல்கிறது யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு தமிழ் வேதத்துல மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் போது ஆங்கில வேதத்துல மனுஷரால் நீங்கள் ஒடுக்கப்படும் போது அவர் சொல்லுகிறாராம் திடப்பட கடவர்கள் அடுத்து ஆண்டவர் சொல்ல தாழ்ந்தோர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் ஆங்கில வேதத்துல விடுதப்பட்டிருக்கிறது காட் வில் லிப்ட் த டவுன் ட்ராடன் யாரெல்லாம் இந்த பூமியிலே தாழ்த்தப்படுகிறார்களோ சூழ்நிலையினால் சந்தர்ப்பத்தினால் வியாதியினால் வறுமையினால் இல்லாமையினாலே தவறான ஒரு நிலைகளினாலே அன்பானவளே யாரெல்லாம் இந்த பூமி நம்பர் ஒன் ஒடுக்கப்படுகிறவர்கள் நம்பர் டூ தாழ்த்தப்படுகிறவர்கள் மனிதர்களால் ஒடுக்கப்படுகிறவர்கள் மனிதர்களால் தாழ்த்தப்படுகிறவர்கள் சிறுமைப்படுத்தப்படுகிறவர்கள் தேவன் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை எவ்வளவு சொல்லுகிறார் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்துல கர்த்தர் அவர்களை தூக்கி எடுக்கிறாராம் இரண்டாவது ரட்சிக்கிறார் ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லுகிறார் ஒன்று அவர்களை திடப்படுத்துகிறார் யோபு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டுல அவர்களை திடப்படுத்துகிறார் மூன்றாவது அவர் இரண்டாவதாக அவர்களை தேவன் ரட்சிக்கிறார் பாதுகாக்கிறார் பராமரிக்கிறார் தூக்கி எடுக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளையே தசனம் இப்படி சொல்லுகிறது இந்த மார்க் விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஏசு அவனை தொட்டார் தொட்டெடுத்து மட்டுமல்ல God has uplifted him. அவனை தூக்கி எடுத்தார் எந்த உலகம் அவனை தலைகுனிந்து பார்த்ததோ அதே உலகம் அவன் அண்ணாந்து பார்த்தது அது மட்டுமல்ல அந்த வசனம் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அவன் அவருக்கு பின் சென்றான் அடுத்த வார்த்தை அதாவது அந்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது 
நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்துல அவனும் புறப்பட்டு போய் இந்த சங்கதி எங்கு விளங்கும்படியாக பிரசித்தமன தொடங்கினான் அன்பான கற்றுப்பிள்ளையே இ பிகேம் அன் இவாஞ்சலிஸ்ட் யோசித்து பாருங்கள் எங்கே இளையர் கல்லூரி படித்தான் எங்கே வேதாம் பள்ளி படித்தான் எங்கே டாக்டர் பட்டம் எங்கே ரவரன் எங்கே பிஷப் இல்லை என்பாருடைய இருபத்தி அந்த நாற்பத்தி ஐந்தாம் சொல்லுகிறது அவனும் புறப்பட்டு போய் யோசித்து பாருங்கள் அவன் அனுப்பப்படவில்லை யாரோ அவன் சொல்லவில்லை அவன் என்று சொல்லப்படவில்லை அவனோ ஆண்டவர் அதாவது ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கா என்று சொன்னார் ஆனால் அவனுக்குள் இருந்த அந்த ஆதங்கம் அந்த அழுத்தம் அன்பாருடைய கிறிஸ்துவை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள் ஆண்டவர் அதாவது ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கா என்று சொன்னார் ஆனால் அவனுக்குள் இருந்த அந்த ஆதங்கம் அந்த அழுத்தம் அன்பாருடைய கிறிஸ்துவை உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒரு நாளும் சும்மா இருக்க முடியாது உண்மையான அழைப்பு பெற்றவர்கள் ஓய்ந்திருக்க மாட்டார்கள் இந்த காலகட்டத்திலேயும் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே அநேக ஊழியர்களுக்காக நான் ஆண்டுகளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஓயாமல் இந்த தொலைக்காட்சியிலே அல்லாவிட்டால் இந்த யூடியூப்ல ஒவ்வொரு நாளும் அறுபது நாள் எழுபது நாள் பேசுகிற அந்த ஊழியர்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி அவளை குறி தவறான விளம்பரங்கள் நிறைய பேர் பேசுறாங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை சுய விளம்பரங்கள் ஷோ காட்டுறாங்க இல்லை என்பார்களே தங்கள் நேரத்தை தன்னுடைய உழைப்பை தன்னுடைய அதாவது அதற்கான ஆயத்தத்தை செய்கிறார்களே அந்த ஊழியர்களை தேவன் நூற்றுக்கு அதிகமாய் கத்திர ஆசிரிப்பாராக உலகம் ஆயிரம் சொல்லலாம் ஏராள அதாவது இந்த மழையிலே காலாண்கள் முளைக்கிறார்கள் அன்பானவர்களே ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றை இன்னொரு செய்யும் போது அதற்கு நான் காரணம் கற்பிப்பது தவறு திரும்ப சொல்லுகிறேன் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றை இன்னொருவர் செய்யும் போது அதற்கு ஒரு காரணத்தையோ விளக்கத்தையோ கற்பிப்பது தவறு என்னால் செய்ய முடியவில்லை அவர் செய்கிறார் எனவே அப்படிப்பட்ட இந்த ஊடகங்களிலே வருகிற ஊழியர்களுக்காக நன்றி அது நோக்கம் கத்திரிக்கு தெரியும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார்களா தாழ்ந்துகளை வெளிப்படுத்துகிறார்களா வேதம் சொல்கிறது அவருடைய இமைகள் என்னை சோதிக்கும் காட் கேன் டெஸ்ட் ஈவன் மை அசைவுகளை அவர் சோதிக்கிற கர்த்தர் அதாவது ஒவ்வொரு அசைவையும் அவர் அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதத்துல இருபத்தி ஆறு முறை இந்த வார்த்தை வருகிறது யூ நோ லார்ட் தமிழ்ல மாறி மாறி வருகிறது அறிந்திருக்கிறீர் உமக்கு தெரியும் ஆனால் ஆங்கிலத்துல யூ நோ லார் ஏன் இந்த தொலைக்காட்சியில பேசுகிறேன் ஏன் இந்த ஊடகத்துல பேசுகிறேன் என்ன நோக்கம் அவருடைய விளக்க அதாவது உள்ளான அர்த்தம் என்ன இவையெல்லாம் கத்திரிக்கு தெரியும் கடைசியாக ஒன்னு சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் The touch of Christ will uplift you. வாழ்க்கையிலிருந்து உன்னை தூக்கி எடுக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு தேவனால் தொடப்பட்ட எத்தனையோ பேர் தீயவரும் திருடரும் கொலை பாதகர்களும் அன்பாளுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுக்கு உதவாதர்களும் வாழ்க்கையே இல்லை என்று சொன்னவர்கள் யாரெல்லாம் தேவன் தொட்டாரோ அவர்கள்லாம் இன்றைக்கு உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் புகழ் ஏணியில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்று என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களை கடந்த கால யோசித்து பாருங்கள் கேட்பாரற்றவராய் நாதியற்றவராய் அறுவருக்கப்படத்தக்கவராய் ஒருவருக்கும் பயனில்லாமல் இருந்தவங்களை என்னையும் அவர் தொட்டார் அவருடைய தொடுதல் இன்றைக்கு நம்ம உயர்த்திருக்கிறது எனவே தொட்டவரை மறந்துவிட வேண்டாம் அன்பானே அவர் என்னை தொட்டதே எதற்கு என்று சொன்னால் என் மூலமாக அநேகர் தொடப்பட வேண்டும் என்னை தொட்டதே இந்த உலகம் இந்த இந்தியா இந்திய ஜனங்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அல்லாவிட்டால் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அந்த அதாவது புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் கேட்பாரற்றவர்கள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னால் அவர்கள் தூக்கி எடுக்கப்பட வேண்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் இவில்ஸ் இசிப்பத்தி அவருடைய இரக்கத்தை காண்பிக்கிறது இரண்டாவது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் அவருடைய அதிகாரத்தை காண்பிக்கிறது மூன்றாவது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே கிறிஸ்துவின் தொடுதல் அவருடைய இழைப்பாளரை காட்டுகிறது கிறிஸ்துவின் தொடுதல் அவர் என்னை தூக்கி எடுக்கிறாரே என்னை தூக்கி எடுத்து உயரங்களிலே இதைத்தான் எப்படி வாசிக்கிறோம் உன்னதங்களிலே அவரோடு உட்காரும்படி எங்கிருந்து அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்திருந்த உங்களை அவரோடு கூட உட்காரும்படி அருள் செய்திருக்கிறார் இந்த நாளிலே என்னை கேட்கிற அன்பான தேவ பிள்ளையே அவர் தொடும்படி அவருடைய கரத்திற்குள்ளே வருவாயானார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் யூ கேனாட் பியாண்டிஸ் 
லிமிடேஷன் அவர் ஆளுகைக்குள்ளே வருவாயானால் உன்னை தொடுவார் உன் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் ஆரம்பத்திலே சொன்னேனே அவருடைய மனதுருக்கம் இரண்டாவது அவருடைய அதிகாரம் மூன்றாவது அவருடைய இழைப்பாதல் நான்காவது உன்னை உன்னுடைய உயர்வு அப்லிப்டிங் உன்னை தூக்கி எடுக்கிற அந்த உயர்வை தேவன் தந்து உன்னை ஆசிரிப்பார் நீ யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை எந்த நிலையில் நான் இருந்தாலும் என்னை வெறுக்காதவர் இயேசு ஒருவரே நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உன்னை தேடி வருகிற கர்த்தர் வசனம் சொல்கிறது அவன் புறப்பட்டு போய் இந்த சங்கதி எங்கும் விளங்கும்படியாக எங்கும் பிரசித்தம் பண்ணினான் வேதம் சொல்கிறது அன்பாவே அவனுடைய விளைவு என்ன அநேகர் இயேசு விடத்தில் வந்தார்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற சுவிசேஷகனாய் மாறினார் அன்பானவர்களே விளம்பரங்கள் வேண்டாம் புகழ் வேண்டாம் பெயர் வேண்டாம் அதாவது இன்றைக்கு பட்டங்கள் வேண்டாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஜனங்கள் இயேசு இடத்துல வந்தால் போதும் அதுவே நம்முடைய ஆசை அதுவே நம்முடைய நோக்கம் அதுவே நம்முடைய ஆதங்கம் தேவந்தாமே உங்களை தொட்டு அவ நான் சொன்னது போல அவருடைய இழைப்பாடையும் அவருடைய உயர்வையும் அவருடைய அதிகாரத்தையும் அவருடைய மனதுருக்கத்தையும் வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்துவாராக உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஜபிப்போம் நெஞ்சார அனைத்து முத்தங்கள் கொடுத்தவர்களாய் மாறிவிட்டீர் நன்றி ஆண்டவரே ஒரு காலத்தில் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் உடையான சேற்றிலும் கேட்பாரற்றவர்களாய் நாதியற்றவர்களாய் உதவியற்றவர்களாய் அருவறுக்கப்படத்தக்கவர்களாய் அலங்கோலமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் அலங்கோலமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து எங்களை அலங்காரமான வாழ்க்கையை மாற்றினீரே பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து எங்களை ஊழியனாய் மாற்றினீரே நாங்கள் கேட்ட போது வசனத்தில் அவனே அவனோ புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ண தொடங்கினான் அநேகர் அவரிடத்துல வந்தார்கள் வாட் எக்ஸலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த வரே அவன் பின்னணி அவன் படிப்பு அவனுடைய அனுபவங்கள் ஒன்றுமே தெரியாது பட் எ லிவிங் டெஸ்டிமனி ஃபார் கிரைஸ்ட் உயிருள்ள தேவனுக்கு ஒரு உயிருள்ள சாட்சியாய் வாழ அவனை பயன்படுத்தினரே அவன் பெயர் தெரியல ஆனால் தேவனே பெயரும் வேண்டாம் புகழும் வேண்டாம் கேள்விக்குறியாக இருந்த ஒரு மனிதனை ஆச்சரியக்குறியாய் மாற்றினீரே முடிந்து போன ஒரு வாழ்வை தொடக்கத்தின் வாழ்க்கையை மாற்றினீரே உமக்கு நன்றி நம்முடைய கரங்கடலையங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நடத்தும் நம்முடைய கிருபையும் நம்முடைய பலனையும் சுத்தமாய் மாறட்டும் செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அவர் யாரா இருந்தாலும் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் தூக்கி எடுப்பீராக உமா தொட தொடப்பட முடியாத நபர்கள் யாருமே இல்லை ஆண்டவர யூ கேன் டச் எனி ஒன் யூ கேன் டச் எனி பிளேஸ் நீர் செல்ல முடியாத நீர் தொட முடியாத மனிதர்கள் யாருமே இல்லை எந்த நபரையும் தொட முடியும் எந்த நபரையும் நீர் மாற்ற முடியும் எங்கள் தேசத்தை மாற்றும் ஜனங்களை மாற்றும் இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான மக்களை தொடுவீராக ஊழியர்களை தொடும் எங்கள் சுவாச மக்களை தொடும் எங்கள் பிள்ளைகளை தொடும் ஆண்டு வரேன் எங்கள் தேசத்தை தொடுவீராக ஐந்து கண்ட மக்களை தொடுவீராக தப்லிப்டிங் சிம்பத்தி அத்தாரிட்டி அதிகாரம் உள்ளவரே ஆளுகை செய்கிற ஆவியானவரே ஜனங்களை தொடுவீராக இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸ்திலிருந்து ஜனங்களை பாதுகாப்பீராக எங்களை குடும்பங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஏ சூழலை இடம்பெற்ற நாமத்தில் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமே இதன் அப்படியே உங்களை நடத்துவார் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேரம் எடுத்து செய்யுங்கள் அது எங்களுக்கு சற்று ஆறுதலாயிருக்கும் God bless you. Thank you.